Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Marie Mat Maïsas et Ranlé Braham. Alors, la question de Simon qui nous demande quelles sont les raisons profondes de l'antisémitisme. Alors, il y a l'antisémitisme, on va dire, politique, où il y a, par exemple, contre le, le monde arabe contre, contre le monde juste, là, où on vient, on revient sur nos terres, on leur prend soi-disant leurs terres, donc ça, 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 ça fait des réactions. Mais il y a l'antisémitisme un antisémitisme qui est vraiment viscéral. Des gens, pour aucune raison logique, ils ont une haine du juif. Ils apprennent que tu es juif, ils n'aiment pas ça. Et, et c'est complètement irrationnel. Alors, comment ça se fait Si c'était un cas, ok, mais c'est récurrent, général. Il y a même des pays où on appelle, on appelle ce, ce phénomène antisémitisme sans juif. Alors, au Japon, ou en Chine, il n'y a, a presque aucun juif, mais il y en a qui sont antisémites. D'accord comment ça se fait Alors, Ils n'ont jamais rien fait. Euh... Mais c'est tranquille, c'est pour juif, d'accord Comment ça se fait Alors, Rahim Kadosh explique comme ça. C'est une chose qui est très, extrêmement profonde. Euh, Hachem a créé le bien et le mal. Il y a des âmes qui sont ancrées dans le bien, notamment le peuple d'Israël. Et il y a des âmes qui sont ancrées dans le mal. Et je l'explique ici souvent, à l'intérieur, tu as la sainteté, et en périphérie, tu as l'impureté. Et les âmes sont aussi comme ça. Tu as des âmes qui sont de l'intérieur, mais qui sont de la, de la périphérie proche, et qui sont de la périphérie éloignée. Et les pires, c'est Amalek qui sont dans la périphérie la plus éloignée. Amalek, c'est vraiment le substrat du mal. Et eux ont une haine viscérale, anormale, contre le peuple juif. J'ai fait un cours avant-hier à l'Intania, j'aurais lu, j'aurais lu le, 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 la fin du testament de Hitler. D'accord Le 24 avril 1945, 1944, Adolf Hitler est dans son bunker à Berlin, 4 heures du matin, sa femme Eva Braun se, se prend du poison, se suicide, lui il va se tirer une balle. Auparavant, il écrit son testament 20 pages. Dernier, dernière phrase du testament. Par-dessus tout, j'enjoins tous les Allemands à soutenir de façon impitoyable, je me rappelle mot à mot, de façon impitoyable, la guerre contre l'empoisonneur de toutes les nations, le peuple juif. Fin du testament, ici, une adophie qui est à 4 du matin, là, se tire une balle, terminé. Ça va tu vas mourir dans quelques secondes. Il y a autre chose dans le monde qui sont importantes. Alors, quand ils sont de l'Allemagne, qu'est-ce qu'on fait Je sais pas, un programme politique Rien. Par-dessus tout, la guerre impitoyable contre l'empoisonneur de toutes les nations, la nation juive. Ça, c'est Esav. C'est écrit Al-Akha. Esav, son la cause. C'est une loi physique. Esav, à la haine de la cause. On sait que Esav, c'est la même valeur numérique que Adolf Hitler. C'était son... sa incarnation, je pense, comme d'autres aujourd'hui. Les personnes qui ont leur âme ancrée dans le mal et qui ont Kadosh, ils ont la haine du bien. Eux croient être le bien et nous on est le mal. À leurs yeux. Mais nous savons très bien que c'est le contraire. C'est comme ça. Donc il y a cela et c'est inévitable. C'est pour ça là que au Mont Sinaï, la Gemara dans Shabbat dit que à la base de Mont Sinaï s'appelait Chorev et qui sont nommés Sinaï parce que Sinaï ressemble au Mont Sinaï qui signifie haine. Que de là-bas est venue la haine au peuple contre le peuple d'Israël, au peuple du monde contre le peuple d'Israël. Parce que du moment qu'on a reçu la Torah, on s'est branché à la source de bien, et tous ceux qui ne sont pas dans le bien, qui sont dans la périphérie, ils ont la haine du bien. C'est comme ça. Dieu a créé le mal et le bien, et le mal est la haine du bien. Enfin, il y a deux choses. On dit, premièrement, on dit que Hachem, il a proposé la Torah à, tout, à toutes les nations et qu'ils ont refusé. Okay. Et aussi, on voit pourquoi ils ont refusé Parce que c'était trop dur. Mais ils sont rentrés dans le mal. Oui, mais, on, ouais, mais alors pourquoi il leur a proposé s'ils savaient qu'ils allaient refuser pour pas qu'ils demain, hein. si on, si t'aurais dû nous, 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 dû nous proposer. Je te vous ai proposé. En plus, on voit que... HM, ah, c'est ah, ah, très bien qu'ils vont refuser. Pourquoi ils proposent? Et c'est lui qui a créé. C'est bien à quel point ils sont ancrés dans le mal. Pour pas qu'ils demain, ils viennent dire, eh, hey, si tu veux proposer, nous, on, on aura accepté. Et une partie a accepté. C'est écrit qu'une partie du peuple juif a refusé. Une partie du peuple juif, du, 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 du peuple du monde ont accepté. Celle du peuple juif qui a refusé avec l'époque, avec le temps, ils se sont tous assimilés. Et ceux qui ont accepté dans les, dans les peuples du monde se sont convertis. Donc il fallait aussi, il y avait nécessité aussi de demander. Mmh. Mais dans la majorité, ils ont refusé. Pourquoi Parce qu'ils sont ancrés dans le mal, donc ils ne voulaient pas. On voit qu'aujourd'hui, ils ont la même chance que nous d'être... Enfin, c'est encore mieux parce que nous, nous, on a souffert pendant des années. Exactement. Et, Exactement. et on n'a on a, on a pas, pas choisi d'être... Bah, on est juif, on n'a pas choisi. On a, on a les souffrances. Chaque non-juif a libre de devenir juif quand il veut. Venir et Absolument. Sans, souffrance. sans payer 3 000 ans de souffrance. Absolument vrai, ce que je leur dis toujours. Et est-ce que ça veut dire comment on peut faire, enfin, comment on peut faire comprendre aux gens que faire des manifs et des trucs, ça ne sert à rien c'est-à-dire parce que des gens, ils sont comme ça, excités, il faut... Et en fait, les gens, ils ont envie d'être aimés par les nations. On dirait qu'ils cherchent une sorte de reconnaissance. Ouais, ouais. On ne pourra jamais l'avoir. Alors. Jamais. Alors, il faut faire ça ne signifie pas qu'il ne faut pas se battre. 
dans ce sens-là, mais c'est très très accessoire. La vraie bataille, elle est, si on est des bons juifs, alors qu'on a vu la bracha cette semaine, et savent, supplie son père Israël, bénis-moi papa, mais j'ai déjà béni ton frère. Il se met à pleurer. Alors Israël bénit et savent, une malédiction qui est pour nous, pour nous une malédiction. Il nous dit d'abord, tu, tu vivras sur ton épée. C'est un meurtrier. Tu n'as aucune euh, civilisation au monde qui a fait autant de meurtres et de guerres et de sang coulé que l'Occident. Toutes les armes les plus meurtrières, c'est eux qui ont inventé. Au nom de la paix. On va faire la guerre toujours au nom de la paix. D'accord Après, il a dit comme ça. « Vaya kitarid ou parakta ou lo mal sabarecha » Quand tu pourras te plaindre que le peuple d'Israël ne joue pas son rôle d'être étudiant en Torah, de, 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 de pratiquer la Torah, etc. Alors moi j'ai mis un joug, il sera dit comme ça, j'ai mis un joug sur la nuque de Esav. Et il ne peut rien faire. Mais s'il pourra se plaindre que tu ne joues pas ton rôle de Yaakov, alors tu vas enlever le joug que j'ai mis sur ta nuque et tu vas aller avec ton épée le tuer. Pour nous obliger à étudier c'est la réalité. Si le bien ne prend pas de place, c'est le mal qui va la prendre. Donc une, il y a une bataille entre la sainteté et la Touma, et la clé de la bataille, c'est l'étude de Torah, la signe pour les femmes, la prière, observer le Shabbat, observer la Kachrout, et Brachot, tout être un bon jeu. Tout cela, c'est ça qui fait qu'on gagne. Et ça ligote nos ennemis, on ne peut plus rien faire. Comme j'ai dit maintenant, les ennemis qu'il y a en France, Alain Soral et Dieu donné, c'est des gens qui ont une capacité au niveau médiatique, si Dieu leur laissait, mais ils pouvaient être comme Hitler vraiment, galvaniser toute la France sans aucun problème. Bah, ou Hachem, qui a beaucoup de chouva en France, beaucoup de Torah, beaucoup de gens qui viennent ici en Israël, vu la Torah, donc ça fait que Dieu les a plus ou moins, plus ou moins ligotés, d'accord Mais euh, potentiellement, ils sont là. Alors, de quoi dépend s'ils vont réussir ou pas Uniquement de notre travail, non Bah, ou Hachem, il y a un